Unë jam në Jeruzalem për të kërkuar 7 vendet ku gjaku Jezusit u derdhë. Sot ne do të kërkojmë për mrekullin e tre të kryqit. Jemi në i vendodhje për cilën jemi të sigur se Jezusi ka ecur këtu. Dhe do të shkojmë të vizitojmë një vendodhje që historianët janë po thuese të sigur se ishte palati i kryepriftit Kajfa. Mirë se erdhët në 7 mrekullit e Jeruzalemit. Nuk ka shumë vendën në Jeruzalem për të cilin mund të thuash, Jezusi me të vërtet eci këtu. Por në këtë vendodhje, ne dim të sigur se a i ka ecur. Mbra pa meje mund të shikoni disa shkallë të vjetra prej guri, të cilat u zbuluan dhe u zhgroposën në vitët 6 djetë. Këto shkallë për cilat u quajt në shkallët e Kajfës, nga të qojnë në vendin që arkeologut besojnë se është vendodhja e palatit të kryepriftit Kajfa. është vendi ku Jezusi u morë në pyetje për her të dytë, kur ajo akuzua përsëri dhe ku përsëri u godit deri sa u gjakos. Por së pari, le të ecim së bashku dhe të shikojmë një pamje shumë të bukur të luginës Kedron. Pas meje, mund të shihë një mali në ulive dhe në këmbët e kopshit e gjetë semanis, mund të shikoni një kish me kull të artë. Ati është vendi ku Jezusi u përlesh me mëkate tona deri sa u gjakos. Gjithashtu, prej këtu mund të shikoni murin e qytetit të vjetër. Jemi shumë të sigur që Jezusi eci atje. I lidhur me zinëgjir nga ushtarët romak, a i erdi dhe unë gjithë në të shkallë. Ende mund të adëgjoni për plasin e shpatave në për shkallë. Në fund të shkallëve, Jezusi erdi të këportat e palatit, ku do të meraj në pyetje dhe ku do të abuzohe për her të dytë. Kisha e shumë pjetrit mund të gjendet në vendi ku ka qenë palati i kryepriftit Kajfa. Pas 2000 vjetës, nuk kam betur asë gjë nga kjo shtëpi. Nën kish, do dhe të vendi i vetëm e mirë filtë. Onder de kerk bevindt zich de enige autentieke plekken, ruimte die voelt. Një dhomë që përdore si burë publik, është latuar me gurë. Ka mundësi që Jezusi, pas ju dënua nga gjukata e lartë, u mbajt atje deri sa doli para Pilatit, herët më gjesin tjetër. Nga ponti e spilatës gëfurt të vodëm. Ana e dërgoj Jezusin të kryeprifti Kajfa për të dënuar nga gjukata e lartë. Gjukata e lartë ishte forma më e lartë e sistemit gjyqësor në Izrael. Përbëj nga 7 dite 2 njërës dhe drejtoj nga kryeprifti. Normalisht gjukata e lartë mblidhet në një nga dhomat e ashtu quajtora diskat hakasit, dhoma fetare, në një nga godinat e tempullit. Për shkak se këto dhoma nuk mund përdoreshin gjatë natës, Jezusin e solën të këpalati i kajfës. Gjyqi ishte një fars totale. Ishte vendosur tashmë para gjyqit që Jezusi do të vdiste. Shumë shpejt ata gjetën disa akuzues. Me gjitha të, të gjithë dëshmitarë që solën para Jezusit ishin të rem dhe dëshmit e tyre kundështoni njëra tjetërën. Gjatë gjyqit, ata i lidhen sy të Jezusit dhe e goditën përsëri në fitur. Ata u talën me të. A ju pështu dhe u gjuajt me shpu. Mjekra ju tërhoq me forcë nga fityra, pikërish si Isaia kishtë profetizuar, i paracita ku rizin tim ati që më rritë, dhe facit e mija ati që më shkull të mjekrën. Nuk jafshea fityrën tim e poshtërimit dhe të pështyrave. Për her të tret gjaku Jezusit të ranë të tokë, dhe kjo ka një do me thënjet veçantë. Ka 
ka të kryshterë të cilët takoj dhe të cilët e din se përëndia i ka falur. Ata gjithashtu e besojnë se akuzat e armikut në jetën e tyre duhet bjen. Me gjitha të ata ndje në faj. Si është kjo e mundur? E po, nuk është vetëm i ligua i që akuzon. Ndërgjegja jote të akuzon gjithashtu nga përbrënda, të bënd të ndjesh në faj. Mbreti David thatë e kësalmi 51 vargu i tretë, sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe më kati i mëri gjithë një për para. Davidi, edhe pse kundra vullneti të ti, e gjeti vetën duke kryrë të rathti bashkëshërtore me Beth Shebën, dhe dërgoj me pas burin e saj, u rian drejt vdekjes. Ky nuk ishte akuzimi të ligut, ishte vetë ndërgjegja një losur e Davidit që akuzon të atë. Kjo është arsye pse Davidi të rriti përëndin, fshi fëtyrën të ndë nga më katët e mija, dhe fshi të tëra pa ufësit e mija. O përëndi, kryot e unë një zemër të pastër, dhe për të rrit e unë një frym të patundur. Bis mëjn faute uit, mëjn God mak mëjn hart zuiver, e mëjn geest stand fastër. Letra drejtuar Hebrejve, kapituli 9, vargu 14, thot se kjo është bërë e mundur me antë mërkullisë të tretë të kryqit, aqë më shumë gjaku i krishti, i cili me antë frymës shendë, edha vetën e ti të papër lyër nga asni fajnë dhe i përëndis, do të pastrojnë dërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura, për të shërbyër përëndisë gjallë. Ndërgjegja jote mund të pastrojt dhe të bëhet e drejt me antë gjaku të zotit Jezus. Atëherë ndërgjegja jote nuk mund të të akuzoj më dhe ti do t'i eshtë në gjëndjit të gjërë zërin e përëndis dhe do t'mund është t'i shërbesh ati me gëzim. Do njëherë fjalla greke për ndërgjegje për këthe e gjithashtu vetë dhije. Kujtimet e më katit janë të ruetura në ndërgjegjen dhe vetë dhijen tonë. Gjërat e pa pastra janë të ruetura si fotografi në mendjen tonë. Qëfar ti shenjë njëherë me sytë tu, mund të të rikëthejt në kujtes disa herë në formën e mangëtheve, kujtesave të papritura, apo atyre që përsëritën herë pas herë. Ashtu si që ndothë dhe me Davidin. Tek psalmi 51, vargu i tretë, sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe më kati im, më rritë gjithë një për para. Davidi nuk mund të bënd të asë gjë tjetër, përveç se të mendon të përgabimin që kështë e bërë. Kjo ishte e rojtur në ndërgjegjin e ti, por ndërgjegja jote nuk ruën vetëm kryimet e më katit, por gjithashtu dhimbje në më katit. Këshillusit profesionist dhe pastorët nuk mundet që të arrinë dheri në këtë dhimbje. Kjo, sepse për të mbjetuar, ti të ashme ke shtypur dhimbjen dhe e mban për brenda. Për gjatë viteve, kam parë se si përëndia mund të bëjt pa mundërën dhe të pastroj ndërgjegjen dhe vedijen të ndë shtres pas shtrese me gjakun e Zotit Jezus. Një shembul për këtë është jeta e Hansit. Një natët mershme, pat një tragedi në shtëpin e ti. Shpërthe u një zjarit cili u përhap me i shpecit madhe. Hansit dhe grua e ti doni t'i qonë një fëmijet shumë shpejt në katin e parë, në mënyrë që t'mund të dilin nga shtëpia sa më shpejt i shte e mundu. Por zjarit kështë e mulluar edhe shkallot. E kështu ata nuk mund të shkonin asë në katin e dytë, ku dy djemë të tyre ishin tuk e tjetur. Hansi përdori një shkallë për të njitur në qatin e shtëpis, që t'i shpëton të djemë për mes dritares pa pafingos. Por flakët a shmën grishin bitë qatin. Hansi të gjoj se si fëmijë të rrisni për ndim, dhe u dojën të gjallë vetëm pak metra lark ti. Kjo shkakto një tram të të mershme, që nuk mund të kuroj më. Për vite me radhë, Hansi të gjonë të zërat e fëmive të ditë e këthërisnin dhe ndjen të erë në tymit në ëndrat e ti. Për 30 vjetë, a ju torturua nga mangëtet e natës, të cilat e raskapitën atë fizikisht dhe emocionalisht. A i po thuj se nuk ishte më i aftë të funksionon të normalisht. Deri në ditën kura i erdi të kënjën nga konferenca tona, dhe të gjoj për 7 mërkullit e kryqit. Unë i ftova njerëzit të vinin dhe të alejonin gjakun e Jezus Krishtit të pastron të ndërgjegjen dhe vetë dhije në tyre. Rëdë 200 njerës dolën për para. 
Hansi dhe Grueti i qëndrua në reshtat e fundit të auditorit. Ata e kishin humbur shpresën. Ndërsa unë shkova të ludësha për njerëzit, fry ma e shenjt pa pritur më tregoj se ishte duke punuar në fundin e auditorit të ashtu. Në po të moment, Hansi ndio frymën e përëndis të prek dhe të shëroj dhimbje në ruetur me kujtimet e traumës që shfaqeshin pas gjdo politje sush. Pas ishte shtypur për 30 vjetë nga mangthet e të mershme, Hansi më në fund gjeti pushim, pache dhe qëtësi. Makthet nuk u këthujen më kur. Perëndia është perëndia i mrekullive. Unë jam thelësisht impresionuar sa herë që shofë frymën e shenjt, bazuar mbja të që Jezus i ka bërë për ne, të shëroj njerëzit nga dhimbja e brendshme, plagët dhe traumat, kërë i pastron dërgjegjën e tyre dhe dërë dashurin e mira tyshme të atit në zemrat e tyre. Jeremia kapitulli 31 vargu 34 mund në ndimoj të akuptojmë këtë. Vargu thotë se përëndia premton këtë, sepse unë do të afalë pa ufësin e tyre dhe nuk do të akujtoj më mëkatin e tyre. Fjara e brajisht e përdoru këtu për foljen kujtoj, do të thotë se a i është i aftë mos mendoj më për këtë, mos të asilë më në kujtes. Kjo ndodhë kundë dërgjegja jote pastrohet nga gjaku i Zotit Jezus. Atëherë dhe ti do të kesh aftësin të mos e kujtosha për mendosh më për të. Mrekullia e tret e kryqit, është për mbushja e profetësisë të profetit Isaia, se Jezus i mori jo vetë më katet, por edhe vuet jenë tonë. Unë besoj se Zotit do të bëjnë një mrekullin jetën tënë dhe sot. Nuk ka një i latë që mund të apish dhe të shëroj dhimbje në kujtimeve dhe traumave. Vetëm gjaku Jezusit mund të pastroj në dërgjegjen tënë dhe nga punët e vdekura. Le t'i bashkojmë duart në lutje dhe t'i besojmë përëndis për një mrekulli. Aty unë qëllor, unë besoj se sot ti mund bësh një mrekulli në jetën e gjdo personi që vjen të këti. Në emrin e Jezusit, unë të kërkoj të pastrosh në dërgjegjen dhe vedhje në tyre, dhe të fshi gjdo pamjet pa pasër që është ruajtur në mendje në tyre, me atë gjaku të Zotit Jezus. Unë të kërkoj që të prek është dhimbjen që është akumuluar në kujtimet e mëkatit, dhe se ata do të marin dashurin të ndë shëruese dhe prezencën të ndë. Lutëm për këtë, në emrin e Jezusit. Amen. Amen.